আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মারজিয়া মিরা শুরুতে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম গত 24 ঘন্টায় করোনায় 10 জনের মৃত্যু এই নিয়ে মৃতের সংখ্যা ছাড়ালো 100 শনাক্ত প্রায় 3000 সামাজিক দূরত্ব না মানায় করোনা বেশি সংক্রমিত হচ্ছে বললেন প্রধানমন্ত্রী দুর্ভিক্ষের মতো পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রস্তুত সরকার নারায়ণগঞ্জে করোনায় আরো 4 জনের মৃত্যু গাজীপুরে নতুন করে আক্রান্ত 97 জন উপসর্গ নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে মারা গেছে আরো 6 জন দেশের 64 জেলায় ত্রাণ বিতরণ সমন্বয়ের দায়িত্ব পেলেন 64 জন সচিব এবং যুক্তরাষ্ট্রে করোনায় মৃতের সংখ্যা 41000 ছাড়িয়েছে আর 7 বাংলাদেশের মৃত্যু শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত দেশে করোনায় মৃতের সংখ্যা 100 ছাড়ালো মোট শনাক্ত প্রায় 3000 স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত অনলাইন বুলেটিনে জানানো হয় গত 24 ঘন্টায় 10 জন মারা গেছেন যাদের বেশিরভাগই রাজধানী ঢাকার আর নতুন করে সংক্রমণের হার সবচেয়ে বেশি গাজীপুরে শারফু আলমের রিপোর্টে বিস্তারিত দেশে করোনা ভাইরাসের প্রকোপ বেড়ে চলছে সোয়াচে এই ভাইরাসটি রাজধানী ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের পর এখন সবচেয়ে বেশি সংক্রমিত হচ্ছে শিল্পাঞ্চল গাজীপুরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত ব্রিফিং এ জানানো হয় গত 24 ঘন্টায় প্রায় 2800 সহ এ পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে এনি মোট শনাক্তের সংখ্যা প্রায় 3000 নতুন যে 10 জন মারা গেছেন তাদের মধ্যে পুরুষ 8 ও 2 জন মহিলা গত কালের তুলনায় আমাদের আজকের পজিটিভ কেস অনেক বেশি এবং আমরা মৃত্যু 100 ছাড়িয়ে গেছি গত 24 ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন 10 জন ঢাকার মধ্যে 5 জন ঢাকার বাইরে নারায়ণগঞ্জে 4 জন এবং নরসিংদীতে 1 জন ব্রিফিং এ জানানো হয় ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে এখন পর্যন্ত আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা বেশি আক্রান্তদের মধ্যে ঢাকায় 44 নারায়ণগঞ্জে 31 ও গাজীপুরে প্রায় 20 ভাগ গাজীপুরে অনেক বেশি কোভিড আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা বেড়ে গেছে গাজীপুরে আক্রান্ত সংখ্যা 19.5 শতাংশ কিশোরগঞ্জ 13.5 শতাংশ এবং নরসিংদীতে 6 শতাংশ প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে আছেন 270 জন এবং এ পর্যন্ত 5588 জন মোট কোয়ারেন্টাইন 24 ঘন্টায় 31079 জন এবং এ পর্যন্ত 155224 জন নতুন 10 জন সহ করোনা ভাইরাস থেকে সুস্থ হয়েছে মোট 85 জন স্বাস্থ্য সুরক্ষায় দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে পিপিই ও মাস্ক মজুত রয়েছে বলে জানাই স্বাস্থ্য অধিদপ্তর শরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা সামাজিক দূরত্ব না মানায় মানুষ করোনা ভাইরাসে বেশি সংক্রমিত হচ্ছে বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করোনার কারণে দুর্ভিক্ষের মতো পরিস্থিতি সামাল দিতে অর্থনীতির চাকা সচল করার ইঙ্গিত দেন তিনি প্রধানমন্ত্রী বলেন স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে কারখানা চালানো যাবে গণভবন থেকে ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের 8 জেলার সাথে ভিডিও কনফারেন্সে তিনি এসব কথা বলেন এই সময় স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষা পোশাকের মান নিয়ে খুব জানান প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দেন তদন্তে আরো জানাছেন মাহবুব কবির চপল সারা বিশ্ব আজকে এই ভাইরাসের জন্য একদিকে করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসা অন্যদিকে সংক্রমণ ঠেকানো এসব বিষয়ে জেলাগুলোর প্রস্তুতি জানতে প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও কনফারেন্স মানুষকে সুরক্ষিত করার জন্য নানা ব্যবস্থা নিয়েছি তিনি জানান সরকারের নানা পদক্ষেপে করোনা এখনো নিয়ন্ত্রণে তবে স্থবিরতা নেমেছে অর্থনীতিতে এই অবস্থায় দুর্ভিক্ষের মতো পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রস্তুত সরকার সারা বিশ্বে যেখানে হাজার হাজার লোক প্রতিদিনে মারা যাচ্ছে সেখানে আমরা নিয়ন্ত্রণ রাখতে পেরেছি আমি মনে করি যে আমাদের জনগণ যদি আরেকটু সচেতন থাকেন আরেকটু নিজেকে সুরক্ষিত রাখেন তাহলে এটা সকলের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ বিশ্বব্যাপী আমরা যেটা আজকে মহামারী আকার এটা দেখা দিয়েছে করোনা ভাইরাস যার ফলে হয়তো দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে সেখান থেকে আমাদের দেশকে বাঁচানো এবং বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার হাত থেকে দেশকে রক্ষা করা এটাই আমাদের লক্ষ্য সেই লক্ষ্য নিয়ে আমরা 
কাজ করে যাচ্ছে করোনার মধ্যেও গাজীপুরে একশো বিশটি কারখানা চালু আছে আগামী রোববার থেকে আরও কারখানা চালু করতে চায় বিজিএমই যদি আরও প্রতিষ্ঠান এখানে চালু হয় चालू करते चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी आक्रांत हर सुरक्षा जो पोशाक सरबराह मान नहीं प्रश्न तोलें प्रधानमंत्री जिन सब समय महानगर हासपाले जाए सचिव के দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আমাদের যারা সচিব বৃন্দ আছে যে মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা দুর্যোগ আসে দুর্যোগ মোকাবেলা করতে হয় নারায়ণগঞ্জে করোনা ভাইরাসে আরো চার জনের মৃত্যু হয়েছে জেলায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে 86 জন এছাড়া করোনা উপসর্গ নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে মারা গেছে অন্তত 6 জন আর করোনা ভাইরাসের হটস্পট গাজীপুরে নতুন করে 97 জন এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে রিপোর্ট করছেন মইনুল আহসান নারায়ণগঞ্জে করোনা ভাইরাসে মৃত্যুর মিছিল থামছেই না ঢাকার পর এ পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জে করোনা প্রাণ কেড়ে নিয়েছে 30 জনের জেলার সিভিল সার্জন এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান নতুন করে ছিয়াশি জন সহ জেলায় মোট করোনা আক্রান্ত হয়েছে চারশো এগারো জন এদিকে জেলায় সেনাবাহিনী র্যাব ও পুলিশের টহল জোরদার করা হলেও লকডাউনের মধ্যেও অনেক এলাকায় মানুষের চলাচল আটকানো যাচ্ছে না দিন দিন অবনতি হচ্ছে গাজীপুরের করোনা পরিস্থিতি রোববার দুপুর থেকে পরবর্তী চব্বিশ ঘন্টায় জেলায় নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছে সাতানব্বই জন এ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে জেলাবাসীর করোনা উপসর্গ নিয়ে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিটে আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে হাসপাতালের পরিচালক বাকির হোসেন জানান মৃত ব্যক্তিরা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ছিলেন কিনা তা নিশ্চিত হতে দুজনের নমুনা ল্যাবে পাঠানো হয়েছে বরিশালে বাইশ জনের শরীরে করোনা ভাইরাসের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে এর মধ্যে সাতজনই চিকিৎসক নাটোরের বাগাতিপাড়ায় করোনা উপসর্গ নিয়ে এক ভ্যান চালকের মৃত্যু হয়েছে স্থানীয়রা জানায় উপজেলার নওশেরা গ্রামের এই ভ্যান চালক গত তিন চার দিন ধরে জ্বর সর্দি কাশি ও শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জানান নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত আশপাশের কয়েকটি বাড়ির বাসিন্দাদের কোয়ারেন্টিনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়নে করোনা উপসর্গ নিয়ে টাঙ্গাইল থেকে আসা এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান আবেদ আলী সরকার এ তথ্য জানিয়ে বলেন করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা যাওয়ায় এলাকাবাসী দাফনে অংশ নেয়নি পরে থানা পুলিশ ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সহায়তায় সোমবার সকালে মৃতের দাফন সম্পন্ন করা হয় ঝালকাঠির নলছিটিতে করোনা উপসর্গ নিয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এক কিশোরীর মৃত্যু হয়েছে ওই কিশোরীর বুকে ব্যথা শ্বাসকষ্ট ও কাশি ছিল শরীয়তপুরে করোনা উপসর্গ নিয়ে সদর হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিটে এক বৃদ্ধ মারা গেছেন রোববার করোনা উপসর্গ নিয়ে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন এ নিয়ে জেলায় করোনায় মারা গেছে দুজন এদিকে খুলনায় নতুন করে তিন চিকিৎসক করোনায় আক্রান্ত হয়েছে কলেজের অধ্যক্ষ জানিয়েছেন ডাক্তারদের সংস্পর্শে আসা নার্স সহ কর্মচারীদের নমুনা পর্যায়ক্রমে সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হবে রংপুরে সেনাবাহিনীর উদ্যোগে কর্মহীন শ্রমজীবী মানুষের মাঝে চাল ডাল তেল সহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী বিতরণ করা হয় গোপালগঞ্জে লকডাউন অমান্য করে দোকান খোলা রাখায় আটটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে চার লাখ আশি হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত মইনুল হাসান এটিএন বাংলা 
সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার নির্দেশনা মানছেন না রাজধানীর পুরান ঢাকার মানুষ ঢাকার অন্যান্য এলাকার প্রধান সড়ক ও অলিগলিতে অন্যান্য দিনের তুলনায় মানুষের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয় তবে তাদের ঘরে রাখতে পথে পথে পুলিশ র‍্যাব সেনা সদস্যরা কাজ করে যাচ্ছেন ফজরাবি রিপোর্ট রাজধানীর লালবাগ এলাকার দুই একগুলি পরপরি চোখে পড়বে বাঁশের ব্যারিকেড যানবাহন ঢুকতে পারছে না তবে ব্যারিকেডের ভিতরের জীবন অনেকটাই স্বাভাবিক এর জন্য সব সময় কি থাকি আমরা পয় পরিষ্কার থাকি যে আমরা যে স্যাবলনের পানি আছে ইয়া পানি আছে আমরা এখানে হাত দুলা ভিতরে দিই যারা তো ঘরে থাকার এই লকডাউন কিন্তু দেখা যাচ্ছে কি আমরা তো মন বাইরে বাইরে এক একজন এক কামে কাজে সন্ধ্যার 6টার আগে আগে মানুষ ঘরে চলে আসে খাবারের অভাবে বাধ্য হয়ে পথে নেমেছে বলেও দাবি করলেন কেউ কেউ আসেন দ দিবল আইছে গিগু ফিতে না মনে কাম করতে বাদাম দি আইছে কাম করতে বাদাম ছেলে বেতন পায় না মার্চ থেকে হাজবেন্ড বেতন পায় না মার্চ থেকে এখন নিরুপায় আসছে চেয়ারম্যানের কাছে না এখানে তিনবার আইছি কয় আমরা দি হালাইছি যাওগা আর কে কয় কি গেট খুলে না ই করে না আইসা আইসা ফিরে গেছি এই প্রসঙ্গে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত কাউন্সিলরদের কেউ কেউ বললেন যে ত্রাণ সহায়তা আসছে তা প্রয়োজনের তুলনায় কম সরকারি ত্রাণের পাশাপাশি বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তির কাছ থেকে পাওয়া সাহায্য দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছেন তারা বেড়িবাদ সংলগ্ন কিছু গলি আছে যেখানে একেবারে গরীব মানুষ অবস্থা সেখানে আমি গলির মধ্যে দাঁড়িয়ে মানুষের কাছে ঘরে 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 পৌঁছে দিছি আবার এইটাও হয়েছে যে আমার এখানে একটা ঘরে তিনটা পরিবার থাকে কারণ তারা তিনটা ঘর নিয়ে ভাড়া থাকে তো আমি কিন্তু তাকে একটাই দিছি তারা তিনজন ভাগ করে নিছে এতদিন তো আমরা চিন্তা করেছি নিম্নবিত্ত মানুষদেরকে নিয়ে এখন আসলে মধ্যবিত্ত মানুষও আজকে বিপদে পড়ে যাচ্ছে যেই ত্রাণ পাচ্ছেন সেটা কি আপনার সাফিসিয়েন্ট মনে হচ্ছে হ্যাঁ এটা তো সাফিসিয়েন্ট হচ্ছে না বরাদ্দ দেওয়ার সাথে সাথে আর দিনে দিনে আমরা সেগুলো জনগণকে পৌঁছে দিতে পারবো এবং সেটা আমি মনে করি সরকার যে পদক্ষেপ নেবে সেই পদক্ষেপগুলো আমাদের কাছে লিস্ট চেয়েছে আশা করি কোনো সমস্যা হবে না খাদ্য দ্রব্য সবাই পর্যাপ্ত পাবেই রাজধানীর প্রধান সড়কগুলোতে সোমবার ব্যক্তিগত পরিবহন অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশি চলতে দেখা গেছে ফজল রাব্বি এটিএন বাংলা ঢাকা জামালপুর ও জয়পুর হাটে বিপুল পরিমাণ সরকারি চাল উদ্ধার করেছে উদ্ধার করা হয়েছে এর মধ্যে জামালপুর ইসলামপুর উপজেলার গুঠাইল বাজারের তিনটি গুদাম থেকে উনিশ হাজার চারশো কেজি সরকারি চাল উদ্ধার করে উপজেলা প্রশাসন অভিযানের নেতৃত্ব দেন উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা মিজানুর রহমান তবে অভিযানের আগে পালিয়ে যান গুদাম মালিকরা এদিকে জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলার কাঁঠালবাড়ি এলাকা থেকে ও এম এস এর পঁচাশি বস্তা চাল সহ মেহেদি হাসান বাঘা নামে এক ডিলারকে গ্রেফতার করেছে র্যাব এদিকে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ ও ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে জেলা পর্যায়ে ত্রাণ বিতরণ সুষ্ঠুভাবে সমন্বয়ের জন্য সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সচিবদের জেলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় থেকে এ বিষয়ে আদেশ জারি করা হয়েছে দেশের চৌষট্টিটি জেলায় চৌষট্টি জন সচিব এ দায়িত্ব পালন করবেন যুক্তরাষ্ট্রে মৃতের সংখ্যা একচল্লিশ হাজার ছাড়িয়েছে এ পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা সাড়ে ছয় লাখ এদিকে সবশেষ চব্বিশ ঘন্টায় নিউইয়র্ক সহ দেশটির অন্যান্য রাজ্যে মারা গেছেন আরও সাত বাংলাদেশি এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে মোট একশো তিয়াত্তর জন বাংলাদেশের মৃত্যু হল নিউইয়র্ক থেকে কানু দত্তের রিপোর্ট জানাচ্ছেন জাহেদুল আলম যুক্তরাষ্ট্রে কোনোভাবে থামছে না মৃত্যুর মিছিল সবচেয়ে বেশি বিপর্যস্ত নিউইয়র্ক আর এ কঠিন সময়ে নিউইয়র্কের কুইন্সে বাংলাদেশি কমিউনিটি অঞ্চলের এলমহার্স্ট হাসপাতালে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের উৎসাহ দিতে আসেন নিউইয়র্ক সিটি মেয়র বিল ডি ব্লাসিও স্বাস্থ্যকর্মীদের চেষ্টার প্রশংসা করে খাবার বিতরণ করেন তিনি বাংলাদেশি বিভিন্ন সংগঠনের নেতারাও সেখানে অংশ নেন এদিকে বেকার ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য সহযোগিতা করছেন বাংলাদেশি কমিউনিটির এলাকা কুইন্সের ডিস্ট্রিক্ট থার্টি নাইনের অ্যাসেম্বলিওম্যান ক্যাটালিনা ক্রুজ তার পাশে থাকার জন্য বাংলাদেশ কমিউনিটির নেতাদের ধন্যবাদ জানান তিনি তবে গত দুদিনে নিউইয়র্কে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা কিছুটা কমে আসে ভালো কিছুর প্রত্যাশা করছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা 
hopefully within two weeks আমরা এটা অনেকখানি কভার করতে পারবো নিউ ইয়র্ক গভর্নমেন্ট আমেরিকান আমেরিকান গভর্নমেন্ট প্লাস নিউ ইয়র্ক স্টেটের লোকাল গভর্নমেন্ট যারা আছে অনেকটা কভারেজ করে আসতে পারছে এটা কভার করে আসতে পারছেন সামনে হয়তো আমরা একটা শুভ দিন ভালো দিন দেখতে পারবো স্থানীয় ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের আশা দ্রুত করোনা ভাইরাসের প্রকোপ কমে আসবে ভিরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা মৃত্যুর করোনা ভাইরাসে সারা বিশ্বে মৃতের সংখ্যা এক লাখ ছেষট্টি হাজার ছাড়িয়ে গেছে আক্রান্ত হয়েছে চব্বিশ লাখ ছত্রিশ হাজারেরও বেশি মানুষ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সিঙ্গাপুরে প্রতিদিন আক্রান্ত হচ্ছে সবচেয়ে বেশি মানুষ এদিকে ভারতে একদিনে সর্বোচ্চ পনেরোশো তিপ্পান্ন জন নতুন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে বকতুল্লা সুজন জানাচ্ছেন বিস্তারিত সিঙ্গাপুরে ব্যাপকভাবে চলছে করোনা ভাইরাস শনাক্তকরণ পরীক্ষা একদিনেই সেখানে আক্রান্ত ধরা পড়েছে চোদ্দশো ছাব্বিশ জন সব মিলিয়ে সে দেশে সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা ছাড়িয়ে গেছে আট হাজার যা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় সর্বোচ্চ ভাইরাসে আক্রান্তদের অধিকাংশই বাংলাদেশি সহ বিদেশি শ্রমিক ভারতে চব্বিশ ঘন্টায় শনাক্ত হয়েছে সাড়ে পনেরোশোরও বেশি আক্রান্ত রোগী সব মিলিয়ে সে দেশে সংক্রমিতের সংখ্যা সতেরো হাজার ছাড়িয়েছে মারা গেছে পাঁচশো তেতাল্লিশ জন স্পেনে আক্রান্তের সংখ্যা দুই লাখ অতিক্রম করেছে চব্বিশ ঘন্টায় মারা গেছে চারশোর কাছাকাছি যা গত প্রায় এক মাসে সবচেয়ে কম ইতালিতেও এক সপ্তাহে নতুন করে সবচেয়ে কম আক্রান্তের ঘটনা ঘটেছে গত চব্বিশ ঘন্টায় নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ফ্রান্স জার্মানি ও চেক রিপাবলিকের ভাইরাস পরিস্থিতি এ অবস্থায় লকডাউন শিথিল করতে শুরু করেছে এই তিন দেশ জরুরি ভিত্তিতে স্থাপিত হাসপাতাল গুটিয়ে নিচ্ছে ফরাসি সেনাবাহিনী লকডাউন শিথিলের কথা ভাবছে অস্ট্রেলিয়াও সেই সাথে বিশ্বব্যাপী ভাইরাস সংক্রমণের কারণ খতিয়ে দেখতে চীনের প্রতি দাবি জানায় দেশটি যদিও সেই দাবিকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে বেইজিং এর আগে ভাইরাস সংক্রমণের জন্য চীনের উপর একই ধরনের চাপ সৃষ্টি করে যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স এদিকে করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে মূল যুদ্ধ এখন চলছে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে অত্যন্ত সাবধানতার সাথে নিজের সুরক্ষা নিশ্চিত করার মাধ্যমেই রোগীর প্রাণ বাঁচাতে মরিয়া চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা করোনা চিকিৎসায় সুস্থ মানুষের রক্ত ব্যবহারের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন ব্রিটিশ চিকিৎসকরা দক্ষিণ এশিয়া ও আফ্রিকা সহ বিভিন্ন দেশে ধীর গতিতে বাড়ছে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ এ অবস্থায় মহামারীর বিরুদ্ধে এগিয়ে আসতে শিল্পোন্নত দেশগুলোর সংগঠন জি টোয়েন্টির প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বরকতুল্লা সুজন এটিএন বাংলা চালু করা হলো করোনা ভাইরাস সংক্রমণের তথ্য ভিত্তিক ওয়েবসাইট কোভিড নাইনটিন ট্র্যাকার অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে সাইটটি উদ্বোধন করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এতে করোনার ঝুঁকি যাচাই করতে দেশ বিদেশের সংক্রমণের তথ্য ও এর বিশ্লেষণ তুলে ধরা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি যে কেউ কোভিড নাইনটিন ট্র্যাকার ডট গভ ডট বিডি এ ওয়েবসাইটে ঢুকে করোনা সম্পর্কিত তথ্য সহজেই জানতে পারবেন এ সময় মন্ত্রী আরও জানান তিন 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 এই নম্বরে ফোন করে জরুরি খাদ্য সহায়তা নিতে পারবেন নাগরিকরা নির্ভরযোগ্য একটা তথ্য বিশ্লেষণ প্ল্যাটফর্ম সাধারণ নাগরিকের হাতে থাকে যেন তারা নিজেরাই বিশ্লেষণ করতে পারে ঘরে বসে যে আসলে অন্য দেশের ট্রেনটা কোন ছিল আমাদের দেশের ট্রেনটা কেমন মানে যেটা চল্লিশ দিন আগে ইটালিত হয়েছে যেটা পনেরো বিশ দিন আগে যুক্তরাষ্ট্র হয়েছে যেটা পনেরো দিন আগে যুক্তরাষ্ট্র হয়েছে এটা বাংলাদেশেও কিন্তু আগামী পনেরো দিন বা এক মাস পরে হতে পারে এটা কিন্তু সে নিজেই সিদ্ধান্তটা নিতে পারবে নিজেই অনুমান করতে পারবে এই জন্যই এই প্ল্যাটফর্মটাকে আমরা ওপেন করে দিয়েছি এবার জানাবো আন্তর্জাতিক সংবাদ যুক্তরাজ্য ও আয়ারল্যান্ডের প্রবাসীদের জন্য কোভিড নাইনটিন স্বেচ্ছাসেবক চিকিৎসা প্যানেল গঠন ও সার্বক্ষণিক হেল্পলাইন চালু করেছে লন্ডনে বাংলাদেশ হাই কমিশন স্থানীয় সময় শনিবার লন্ডনে বাংলাদেশ দূতাবাসের মিনিস্টার আশিকুন নবী চৌধুরী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় বাংলাদেশি ব্রিটিশ স্বেচ্ছাসেবী চিকিৎসকদের সমন্বয় হাই কমিশনার সাইদা মুনা তাসনিমের নেতৃত্বে কোভিড নাইনটিন স্বেচ্ছাসেবক চিকিৎসা প্যানেল এবং হেল্পলাইন চালু হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যারা যুক্তরাজ্য 
রাজ্যের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের আওতাভুক্ত নন এমন বাংলাদেশি শিক্ষার্থী অথবা বয়োবৃদ্ধ এবং বাংলা ভাষায় চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ নিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন তারা কোভিড-19 সংক্রান্ত যে কোনো ধরনের পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করতে পারবেন দূতাবাসের হেল্পলাইনে সংশ্লিষ্ট হেল্পলাইনে যোগাযোগের পর হাই কমিশনের কোভিড-19 স্বেচ্ছাসেবক চিকিৎসা প্যানেলের যে কোনো চিকিৎসকের সাথে সংশ্লিষ্ট রোগীর সরাসরি যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হবে ভারতে করোনা ভাইরাস আক্রান্তের 80 ভাগই উপসর্গহীন দেশটিতে লকডাউনের মধ্যেও আক্রান্তের সংখ্যা সোমবার 17000 পেরিয়েছে একদিনের মধ্যেই নতুন আক্রান্ত হয়েছে 1553 জন এবং মারা গেছে 36 জন এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 543 জনে এরি মধ্যে এনডি টিভিতে এক সাক্ষাৎকারে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ আইসিএমআর এর গবেষক রমন আর গঙ্গা খেরকর বলেছেন আক্রান্তদের 80 শতাংশের ক্ষেত্রে কোনো উপসর্গ দেখা না দেয় তাদের কিভাবে শনাক্ত করা যাবে সেটি এখন বড় দুশ্চিন্তা ওদিকে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এর আগে রোববার গণমাধ্যমকে জানিয়েছিলেন সম্প্রতি সংগ্রহ করা 776 নমুনার মধ্যে 186 জনের দেহে করোনা ভাইরাস পজিটিভ পাওয়া গেছে কিন্তু তারা জানতেনই না যে তাদের দেহে এই ভাইরাস বাসা বেঁধেছে সৌদি আরবে গত 24 ঘন্টায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে 1122 জন এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো 10484 24 ঘন্টায় মারা গেছে আরো 6 জন সব মিলিয়ে দেশটিতে মৃতের সংখ্যা 103 এর বিপরীতে সর্বমোট সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরেছে 1490 জন সৌদি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এসব তথ্য জানিয়েছে করোনা সচেতনতায় যুক্তরাষ্ট্রের বিলবোর্ডে মহানবীর বাণী বিলবোর্ডটিতে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এর একটি বাণী লেখা রয়েছে নবীর হাদিসের বরাত দিয়ে সেখানে বলা হয়েছে সংক্রমণ রোগের সময় তোমরা বারবার হাত ধো সংক্রমিত এলাকায় প্রবেশ করো না এবং সংক্রমিত এলাকা থেকে বাইরে যেও না যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে টাঙানো এই বিলবোর্ডটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে পড়েছে গেইন পিচ নামে একটি অলাভজনক সংস্থা শিকাগোর ওহারে বিমানবন্দরে অদূরে এই বিলবোর্ডটি স্থাপন করেছে এবার জানাবো পার্টিক্স খেলার খবর বকে বেতনের দাবিতে জাতীয় দলের ক্রিকেটার সাকিবুল হাসানের অ্যাগ্রো ফার্ম লিমিটেডের কাকড়া হ্যাচারির শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেছে সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার বুড়িগোয়ালিনিতে হ্যাচারির শ্রমিকরা গত 4 মাস ধরে বেতন না পাওয়ায় বিক্ষোভ করেন একাধিকবার আশ্বাস দিয়েও বেতন না দেয়ায় আন্দোলনে নামেন প্রায় 2 শতাধিক শ্রমিক তবে সামাজিক দূরত্ব বজায় না রেখে আন্দোলন করায় র‍্যাবের একটি টহল দল শ্রমিকদের সেখান থেকে সরিয়ে দেয় এই সময় আগামী 30 এপ্রিলের মধ্যে শ্রমিকদের বকেয়া পাওনা পরিষদের আশ্বাস দেয় ফার্ম কর্তৃপক্ষ করোনা ভাইরাসের কারণে লীগ বন্ধ থাকায় ইতালিয়ান ক্লাব এএস রোমার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন ফুটবলাররা আগামী 4 মাস তারা ক্লাবের কাছ থেকে কোনো পারিশ্রমিক না নেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন এএস রোমা এক বিবৃতিতে জানিয়েছে করোনা ভাইরাস মহামারীতে দলের খেলোয়াড়রা ক্লাবের সুবিধার্থে এই সিদ্ধান্ত নেন দলের ফুটবলাররা মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত কোনো পারিশ্রমিক না নেয়ার সিদ্ধান্ত ক্লাব কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছে খেলোয়াড়দের এমন সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন ক্লাবের কর্মকর্তারা আগামী আগস্টের মধ্যে ওয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লীগ ও ইউরোপা লীগ শেষ করতে হলে দলগুলোকে 3 দিন পর পর খেলতে হতে পারে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আগামী কয়েক দিনের মধ্যে ওয়েফার গভর্নিং বডি আবারো আলোচনায় বসবে এমনটাই জানিয়েছেন ব্রিটিশ পত্রিকা মিরর বর্তমানে চ্যাম্পিয়ন্স ও ইউরোপা ইউরোপা লীগের শেষ 16 খেলা শেষের দিকে এর আগে সদস্য ফেডারেশনগুলোর সাথে ভিডিও কনফারেন্সে ওয়েফা সভাপতি আলেকজান্ডার সেফিরিন বলেছিলেন ঘরোয়া লীগ শেষ করাটাই প্রাধান্য পাবে সবার আগে আগের পরিকল্পনা অনুযায়ী 5 দিনে হবে প্রতিযোগিতার সেমিফাইনাল ও ফাইনাল খেলা শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার গত 24 ঘন্টায় করোনায় 10 জনের মৃত্যু এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা ছাড়ালো 100 শনাক্ত প্রায় 3000 সামাজিক দূরত্ব না মানায় করোনা বেশি সংক্রমিত হচ্ছে বললেন প্রধানমন্ত্রী দুর্ভিক্ষের মতো পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রস্তুত সরকার
নারায়ণগঞ্জে করোনায় আরো চারজনের মৃত্যু গাজীপুরে নতুন করে আক্রান্ত 97 জন উপসর্গ নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে মারা গেছে আরো 6 জন দেশের 64 টি জেলায় ত্রাণ বিতরণ সমন্বয়ের দায়িত্ব পেলেন 64 জন সচিব এবং যুক্তরাষ্ট্রে করোনায় মৃতের সংখ্যা 41000 ছাড়িয়ে আছে আর 7 বাংলাদেশের মৃত্যু দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানি এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব/এটিএন বাংলা নিউজ